ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ജി ലൈഫ് ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് തിയറീസ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ആൻഡ് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് ടൂലെ രണ്ടാമത്തെ പാടാണ് കേട്ടോ പറയാൻ പോകുന്നത് അത് ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ കോമൺ ഫിനോമിന ഇൻ വിച്ച് ദർ ഈസ് എ റൈസ് ഇൻ പ്രൈസ് ഓഫ് ദ കമ്മോഡിറ്റി അതൊരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിനോമിനാണ് ഇൻ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് എക്കോണമീസിലാണ് അത് കാര്യമായിട്ട് ഉണ്ടാവുക ആൻഡ് ദർ ഈസ് എ റൈസ് ഇൻ പ്രൈസ് ഓഫ് ദ കമ്മോഡിറ്റി എല്ലാ സാധനങ്ങളെയും വില കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സെക്ഷനിലോ അല്ലെങ്കിൽ പല തരത്തിലുള്ള ഇൻഫ്ലേഷൻസ് ഉണ്ട് പല തരത്തിലുള്ള റൈസിങ് പ്രൈസസ് ഉണ്ട് ഒരു കമ്മോഡിറ്റിയുടെ പ്രൈസ് കൂടുന്നതാണ് ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചുരുക്കിയിട്ടാണ് കേട്ടോ പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവാനും പിന്നെ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കണം എന്നാലേ അത് പെട്ടെന്ന് എല്ലാ എല്ലാ പോയിന്റ്സും കിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ ഇതിൽ കാര്യമായിട്ട് എന്താ പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ കോർ എന്താ അത് മാത്രമേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ആണ് പതിനാറ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലേഷൻ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ക്രീപ്പിംഗ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ മൈൽഡ് ഫോം ഓഫ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇറ്റ്സ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലേഷൻ മോസ്റ്റ്ലി ഇൻ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ഓർ ബിലോ മൂന്ന് ശതമാനത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ അതിൽ കുറവിലോ ആയിട്ടായിരിക്കും റൈസ് ഇൻ പ്രൈസ് ഉണ്ടാവുക പ്രൈസ് വർദ്ധിച്ചത് മൂന്ന് ശതമാനമോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ താഴെയോ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ക്രീപ്പിംഗ് ഇൻഫ്ലേഷനിൽ വാക്കിംഗ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ആണ് അടുത്തത് റൈസ് ഇൻ പ്രൈസ് ബൈ ത്രീ ടു സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് മൂന്ന് പെർസെൻറ്റേജ് മുതൽ ആറ് പെർസെൻറ്റേജ് വരെ വില കൂടുന്നതിനെയാണ് വാക്കിംഗ് ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രീപ്പിംഗ് ഇൻഫ്ലേഷനിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ താഴെ ആയിരിക്കും വാക്കിംഗ് ഇൻഫ്ലേഷനിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ത്രീ ടു സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് മൂന്ന് മുതൽ ആറ് പെർസെൻറ്റേജ് വരെ ആയിരിക്കും ഇനി റണ്ണിംഗ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ആണ് റണ്ണിംഗ് ഇൻഫ്ലേഷനിൽ റൈസ് ഇൻ പ്രൈസ് മോർ ദാൻ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് പത്തിൽ കൂടുതൽ ശതമാനമായിരിക്കും പത്ത് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതലായിരിക്കും റണ്ണിംഗ് ഇൻഫ്ലേഷൻ്റെ പ്രൈസ് വർദ്ധിക്കുന്ന ശതമാനം കേട്ടോ പിന്നെ ഗലോപ്പിംഗ് ഓർ ഹൈപ്പർ ഇൻഫ്ലേഷൻ റൈസ് ഇൻ പ്രൈസ് ഇൻ എവറി മൂമെന്റ് എല്ലാ സമയത്തും പ്രൈസ് കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ആൻഡ് ദർ ഈസ് നോ ലിമിറ്റ് അവിടെ ഒരു ലിമിറ്റ് ഇല്ല എത്ര കൂടുന്നതെന്നോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഒരു ലിമിറ്റും ഇല്ല മോർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും അമ്പത് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതലായിരിക്കും പ്രൈസ് കൂടുന്നത് അപ്പം നല്ല കൂടലാണ് കേട്ടോ പ്രൈസ് നന്നായിട്ട് വർദ്ധിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഗലോപ്പിംഗ് ഓർ ഹൈപ്പർ ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ഓപ്പൺ ഇൻഫ്ലേഷൻ റൈസ് ഇൻ പ്രൈസ് ആർ പെർമിറ്റഡ് വിത്തൌട്ട് ബീങ് ദ കൺട്രോൾ ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് ഓപ്പൺ ഇൻഫ്ലേഷനിൽ പ്രൈസസ് ആർ റൈസിങ് വിത്തൌട്ട് ദ കൺട്രോൾ ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ഇസ് നോ എനി കൺട്രോൾ ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് ഇൻ റൈസിങ് പ്രൈസസ് ഗവൺമെൻറ് ഒന്നിലും ഇടപെട്ടില്ല റൈസിങ് പ്രൈസസ് പ്രൈസസ് അവിടെ കൂടിക്കോട്ടെ ഗവൺമെൻറ് അതിൽ ഇടപെടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓപ്പൺ ഇൻഫ്ലേഷനിൽ അതായത് ഇപ്പം നമ്മുടെ എക്കോണമിയിൽ ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ വില നന്നായിട്ട് കൂടുകയാണെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് ഇടപെട്ടുങ്ങാണ്ട് അതിന് ഒരു നിയന്ത്രണം വെക്കും പ്രൈസ് സീലിംഗ് എന്നൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രൈസ് സീലിംഗ് ഒന്നും ഈ ഓപ്പൺ ഇൻഫ്ലേഷനിൽ ഉണ്ടാവില്ല ഗവൺമെൻറ് ഇടപെട്ടുങ്ങാണ്ട് സബ്സിഡി കൊടുക്കുകയും അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യൂല അതാണ് ഓപ്പൺ ഇൻഫ്ലേഷൻ പിന്നെ സപ്രസ്ഡ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നതേ ഉള്ളൂ സപ്രസ്ഡ് ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈസ് ഇൻ പ്രൈസ് കൺട്രോൾഡ് ബൈ ഗവൺമെൻറ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഓപ്പൺ ഇൻഫ്ലേഷനിൽ ഗവൺമെൻറ് കൺട്രോൾ ചെയ്യില്ല പറഞ്ഞു എന്നാൽ സപ്രസ്ഡ് ഇൻഫ്ലേഷനിൽ ഗവൺമെൻറ് കൺട്രോൾ ചെയ്യും അപ്പോൾ പ്രൈസസ് ആർ കൺട്രോൾഡ് ബൈ ഗവൺമെൻറ് പ്രൈസ് ചെയ്യണതൊക്കെ ഗവൺമെൻറ് കൺട്രോൾ ചെയ്യും എന്നാണ് സപ്രസ്ഡ് ഇൻഫ്ലേഷനിൽ പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് സ്പൊറാഡിക് ഇൻഫ്ലേഷൻ റൈസ് ഇൻ പ്രൈസ് ഇൻ സം സെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദ എക്കോണമി അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ചില സെക്ടേഴ്സിൽ മാത്രമേ മൂന്ന് സെക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രൈമറി സെക്ടർ സെക്കൻഡറി സെക്ടർ ആൻഡ് ടെറീഷറി സെക്ടർ അതിൽ
അങ്ങനെയൊക്കെ എന്താ ഇൻഫ്ലേഷൻ അങ്ങനെ കൂടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതായത് അതാണ് പാർഷ്യൽ ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഫുൾ ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇഫ് ദ മണി സപ്ലൈ കണ്ടിന്യൂസ് ടു ഇൻക്രീസ് ആഫ്റ്റർ റീച്ചിങ് ദ ഫുൾ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഫുൾ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ ഫുൾ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒന്ന് നമ്മുടെ എക്കോണമിയിൽ ഇല്ല അത് നമ്മൾ ഒരു അടുത്ത ഒരു പാഠത്തിൽ പഠിക്കൂട്ടോ പിന്നെ അപ്പോൾ ഈ ഫുൾ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇതാണ് ഫുൾ ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ലെവൽ റിസൾട്ടിങ് ഇൻ ദ ഇൻക്രീസ് പ്രൈസ് ലെവൽ ആൾസോ കാൾഡ് ട്രൂ ഇൻഫ്ലേഷൻ ഈ ഫുൾ ഇൻഫ്ലേഷനെ നമ്മൾ ട്രൂ ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്നും പറയും അപ്പൊ ഒരു മൂന്ന് മാർക്കിനൊക്കെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാട്ടോ ട്രൂ ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഫുൾ ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ അറിയില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വിട്ടുപോകും അപ്പൊ ഈ ട്രൂ ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്നുള്ളത് മറക്കരുത് ഫുൾ ഇൻഫ്ലേഷന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ട്രൂ ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്നുള്ളത് പിന്നെ റാറ്റ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ആണ് റാറ്റ് ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ദിസ് ഡ്യൂ ടു എക്സസീവ് അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഇൻ സം പെർട്ടിക്കുലർ സെക്ടർ ഇൻ ദ എക്കോണമി ചില പെർട്ടിക്കുലാർ സെക്ടർ ഏതെങ്കിലും പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക സെക്ടറിൽ അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് നന്നായിട്ട് കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും എക്സസീവ് അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഇൻ സം പെർട്ടിക്കുലർ സെക്ടർ ഇൻ ദ എക്കോണമി ഇൻ അഡിക്വേറ്റ് ഇൻ അതേഴ്സ് മറ്റേതിലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ചില പ്രത്യേക സെക്ടറിൽ അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് എക്സസീവ് ആയിരിക്കും അതാണ് റാച്ചറ്റ് ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ മാർക്കപ്പ് ഇൻഫ്ലേഷൻ അതായത് റൈസ് ഇൻ പ്രൈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ആൻറ്റിസിപ്പേഷൻ ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രൈസ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഭാവിയിൽ വില കൂടും അല്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ അതിൻ്റെ ചെലവ് ഏറും എന്ന് വിചാരിച്ച് ഇപ്പൊ തന്നെ പ്രൈസ് കൂട്ടി വിറ്റൊഴിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് ഈ മാർക്കപ്പ് ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്തത് ഡിസ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ആണ് സിറ്റുവേഷൻ ഓഫ് നോ ഇൻഫ്ലേഷൻ ഓർ റിഡക്ഷൻ ഇൻ ഇൻഫ്ലേഷൻ അവിടെ ചിലപ്പോൾ ഇൻഫ്ലേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലേഷനിൽ കുറവായിരിക്കും അടുത്തത് അഗ്ഫ്ലേഷൻ റൈസ് ഇൻ അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൈസ് ഇപ്പൊ അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എക്വിപ്മെന്റ്സ് മേടിക്കാനുള്ള പ്രൈസ് അതുപോലെ അതിന്റെ വിത്ത് മേടിക്കാനുള്ള പ്രൈസ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് അതൊക്കെ നമ്മൾ അഗ്രികൾച്ചറലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതിന്റെ ഒക്കെ പ്രൈസ് റൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻഫ്ലേഷൻ ഈ അഗ്രികൾച്ചറൽ എക്വിപ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ മേടിക്കാൻ ഈ പ്രൈസ് റൈസ് ചെയ്യുന്നത് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻഫ്ലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന ഒരു പേരാണ് അഗ്ഫ്ലേഷൻ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് ശരിക്കും അതിൻ്റെ പേര് അഗ്ഫ്ലേഷൻ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒന്ന് നോക്കുക ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് നോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ അതും ഒന്ന് നോക്കുക കേട്ടോ ഇനി അടുത്തത് ബോട്ടിൽ നെക്ക് ഇൻഫ്ലേഷൻ അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഇൻഫ്ലേഷണറി സിറ്റുവേഷൻ ബിഫോർ ഫുൾ എംപ്ലോയ്മെന്റ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ എക്കോണമിയിൽ ഫുൾ എംപ്ലോയ്മെന്റ് വരുന്നതിൻ്റെ മുൻപുള്ള ഒരു ഇൻഫ്ലേഷണറി സിറ്റുവേഷൻ അതായത് നാണയപ്പെരുപ്പം ഉള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ നാണയപ്പെരുപ്പം എന്നാണ് കേട്ടോ അത് ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ് സോറി അപ്പോൾ ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇൻഫ്ലേഷണറി സിറ്റുവേഷൻ ബിഫോർ ഫുൾ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഒരു എക്കോണമി ഫുൾ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ആവുന്നതിന് മുൻപ് സംഭവിക്കുന്നതാണ് ഈ ബോട്ടിൽ നെക്ക് ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് റൈസിങ് ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് ഡിഫിക്കൽറ്റീസ് ആർ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ഇമ്പെർഫെക്റ്റ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് സപ്ലൈ കുറെ ഇമ്പെർഫെക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫിക്കൽറ്റീസ് ഒക്കെ ഇത് ബോട്ടിൽ നെക്ക് ഇൻഫ്ലേഷൻ വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാക്കും പിന്നെ അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ മണി സപ്ലൈ മണി സപ്ലൈ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് തന്നെ അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഡസ് നോട്ട് ഇൻക്രീസ് ഇൻ പ്രപ്പോർഷൻ ഈ ഗുഡ്സ് ഡിമാൻഡും ഉണ്ട് മണി സപ്ലൈ ഉണ്ട് ഗുഡ്സ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എന്താ പൂർണ്ണ തോതിലല്ല അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു തോതിലല്ല എങ്കിൽ ദർ ഇസ് എൻ ഡിഫിക്കൽട്ടി പിന്നെ കോഴ്സസ് ഓഫ് ബോട്ടിൽ നെക്ക് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഈ ബോട്ടിൽ നെക്ക് ഇൻഫ്ലേഷൻ്റെ കോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് മാർക്കറ്റ് ഇമ്പെർഫെക്ഷൻസ്
ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു റൈസ് ഇൻ പ്രൈസ് ആണ് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഡിപ്രഷനാണ് റിസഷൻ ടൈമാണ് ആ ഒരു സമയത്ത് പ്രൈസ് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലുള്ളൂ ഭാവിയിൽ എക്കോണമിയിൽ എന്താ ഗവൺമെൻറ്റിനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള മാർക്കറ്റിനോ പൈസ ബാക്കിയുള്ളതിനെ ഇറക്കാനുണ്ടാവുക അപ്പോൾ അവരുടെ കയ്യിൽ പൈസ ഒന്നുമില്ല ഡിപ്രഷൻ സിറ്റുവേഷനാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് പതിനാറ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലേഷനും ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞോ ഈ പതിനാറ് ടൈപ്സും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ടെക്സ്റ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് വായിക്കുക ഈ നോട്ട്സൊക്കെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള വീഡിയോസ് ഞാൻ ഓരോന്നായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം തിയറീസ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ആണ് അടുത്ത് പറയാനുള്ളത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പറയാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഇനി എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണോ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ നോട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണോ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വേണോ എങ്കിലും ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ വളരെ ഷോർട്ടാക്കിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ പിന്നെയും പിന്നെയും പറയുകയാണ് ഇത് മാത്രം പഠിച്ചിങ്ങാണ്ട് പാസ്സാവാനുള്ളതൊക്കെ കിട്ടും എങ്കിലും നല്ല മാർക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് തന്നെ റെഫർ ചെയ്യാം നമ്മൾക്ക് ഈ പോയിൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ലേ ടെക്സ്റ്റൊക്കെ വായിച്ച് അപ്പോൾ ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ വേറെ ഏതൊക്കെ സബ്ജക്റ്റ് ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ വീഡിയോ ഇടാം അപ്പോൾ അടുത്ത ടോപ്പിക്കായിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരേക